Karibu karibu mpenzi msikilizaji kwenye sehemu ya tatu ya kipindi chetu cha leo ambacho ni malaika na kitabu kidogo malaika na kitabu kidogo ambapo tunasoma e, ufunuo kumi na tumeweza kusoma sehemu yote na just now nataka tu analyze na kukwambia jinsi you can be able to escape ama utaweza kuzitoroka zile vitu ambazo zinakuja zile judgment za Mungu zile hukumu za Mungu ambazo zinakuja utaweza kuziondokea vipi you know tumesoma hicho kitabu chote cha ufunuo kumi i just quote a little bit on uh, what we have learned tumeona ya kuwa malaika yule mwenye nguvu ameshuka kutoka mbinguni amevikwa wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chako chake meaning alikuwa ni malaika mwenye nguvu sana ambaye alitumwa na alitumwa na nini katika mkono wake alikuwa na kitabu kidogo kimefunguliwa. Hiyo ndio kitu ambayo alitumwa. Okay? Akaweka mguu wake wa kuume barini na kushoto juu ya nchi. Ni kana kwamba anataka hukumu both the land and the sea. Unaelewa? Kwa hivyo ametumwa akiwa na kitabu kidogo na akasimamisha mguu wake kwenye nchi kavu kumaanisha viumbe vyote vilivyo nchi kavu na viumbe vyote vilivyo majini hukumu yenu ipo sasa na baada hapo tukaona akilia kwa sauti ye, ye kuu kama simba na alipolia zile ngurumo saba zikatoa sauti zao okay so alipiga yowe fulani baada ya kusimama pale na ngurumo saba zikatoa sauti na zile ngurumo tumeona zilipotoa sauti zao eh, tu, 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 alikuwa karibu kuandika yule Yohana alikuwa karibu kuandika yale ambayo yalitokea lakini akaambiwa tulia usiandike tulia usiandike meaning kuna siri nzito pale ambayo bado labda tutaweza kuiona pale mbele kwa nini aliambiwa asiandike yale ameona kwa nini aliambiwa asiandike yale aliona there must be something really very deep tu ambao tutaona tukiendelea na hii series ya kitabu cha ufunuo na baada ya hapo yule malaika eh, alikuwa amesimama eh, juu ya bahari na juu ya nchi alikuwa amenua mkono wake au akainua mkono wake wa kuume kuelekea mbinguni tukao tumeona kwamba aliapa kwa yeye aliye hai milele na milele Mungu mwenye eh, mwenye aliziumba nchi na, na na maji na kila kitu akaapa akaapa akasema nini ya kwamba apata kuwa tena wakati baada ya haya meaning the time was at hand the time was over na akasema hakutakuwa na wakati isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa saba atakapokuwa tayari kupiga baragumu labda huyu ambaye anangojewa ndio aliambiwa tulia kwanza tulia yohana usiandike kwa sababu bado kuna malaika fulani ambaye akipiga baragumu yake ndipo siri za Mungu zitatimizwa okay so na baada hapo tunaona e, sauti ikamtokea yule Yohana kutoka mbinguni kasema enda ukitoa kile kitabu kilichofunguliwa katika mkono wa yule malaika aliyesimama juu ya bahari na juu ya nchi na akaenda pale malaika akampa kile kitabu na akamwambia ukikila kwa mdomo kitakuwa kitamu kama asali lakini kwa tumbo kitakuwa na uchungu kitatoa uchungu na akafanya vile vile okay akachukua kile kitabu akakiweka eh, kwa mdomo wake akakila alafu kwa mdomo kilikuwa kitamu kama asali lakini kilipofika tumboni kikatiwa uchungu alafu baadaye baadaye maandiko yanasema akamwambiwa eh, imekupasa kutoa unabii tena juu ya watu wa taifa na lugha na wafalme wengi enda uambie wote uwatabirie waweze ku, kuwa na moyo safi waweze kukombolewa kwa sababu nyakati ni hizi nyakati ni hizi kipindi cha lala salama kipindi ambacho yule ambaye hajajiprepare yule ambaye hajajipanga nimewaambia ukiangalia kote kote ulimwenguni unaona kwa kweli tu kwa nyakati za mwisho ukiangalia vile vita zimezidi mauaji yamezidi watu kuchukiana ndugu na ndugu wanauana baba anaua mwana Mwana anaua mamake. Yaani ukiangalia kweli unasema, hmm, hizi ni nyakati za mwisho. Ufisadi umezidi. Watu wamekuwa ufisadi kupindukia. Watu wamependa fedha kuliko kupenda Mungu. 
Ukiangalia unajua kweli tuko nyakati za mwisho. Na watu wamekuwa don't cares. Is as if it's another world that you're living in. Where are the righteous people? Wale watu ambao walimpenda Mungu hizo nyakati walienda wapi? Walienda wapi? Ndugu yangu usije ukapotea pamoja nao. Usije ukapotea pamoja nao. Labda mimi huwa naangalia naona hiki kizazi ni kama ni kizazi cha nyoka. Kumbuka maandiko alisema kitabu cha ufunuo kuwa kizazi cha nyoka kitapigana sana na kizazi cha mwanamke ambacho ni kizazi cha uh, kile kile cha, cha Yesu Kristo unajua kizazi cha mwanamke is a seed of the woman that was Christ so all those who are in Christ they are the seed of the woman all right na najua hiyo ni, ni deep kuelezea lakini ndaelezea baadaye tukiwa ndani ya Kristo sisi ambao tumekombolewa ni kana kwamba tunapigana na kizazi fulani kizazi cha nyoka kizazi cha kishetani ambacho wakieleweki kizazi cha watu ambao kila wakiamka hadi wakilala wanafikiria mambo maovu kumbuka vile ilivyokuwa kwenye kitabu cha ufun, eh, eh, mwanzo kitabu cha mwanzo mwanzo sita when the sons of god came into the daughters of men wale wana wa Mungu walizana wale o, 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 watoto wa wanadamu mabinti wa kibinadamu na wakazaa vitu ambavyo vilikuwa kama majitu na hayo majitu kazi yao ilikuwa ni kufanya maovu kutoka asubuhi hadi jioni je twaweza kuwa nyakati kama hizo kumbuka Yesu alisema ilivyokuwa siku za Nuhu ndivyo itakavyokuwa siku za kuja kwa mwana wa Adamu sasa ukiangalia hapo jiulize je Yesu akija kama alikuja siku za Nuhu kukiwa hivyo na saa hizi tunakaa kama siku za Nuhu angalia ushoga na usagaji ziko kila mahali na hazifichwi mpaka zinapitishwa kwenye bunge zinapitishwa kila mahali imekuwa ni, ka, ni kama mvua mvua ya uchafu ambayo inanyesha usije ukapotea nao usije ukapotea nao ndugu yangu usije ukapotea nao muda ni mfupi na muda ushaaisha Tumeona time will be no more. Na wengine wanauliza ndugu Keith naweza nikafanya nini ili mimi niweze kuondoka kwa haya mambo yote ambayo nasikia. Sitaki kupatikana Mungu kama siko ready. Sitaki kupatikana kama sijajipanga. Naweza nikafanya nini? Naweza nikafanya nini? Ndugu yangu mpenzi msikilizaji, kile ambacho unahitaji kufanya tayari tushapatiwa recipe. Tushapatiwa taratibu zake Jambo la kwanza lazima wewe ukubali kweli mimi ni mwenye dhambi. Umwambie Mungu, Mungu wenyewe najua mimi ni mwenye dhambi. Kama hautakubali wewe ni mwenye dhambi, basi unaweza ukasaidiwa vipi? Kama wewe haujui wewe ni mgonjwa, hutasaidika vipi? Utatibiwa vipi kama hukubali wewe ni mgonjwa? Na ugonjwa wetu ni dhambi. Kubali kuwa wewe ni mwenye dhambi. Na unajua kuwa mwenye dhambi, maandiko yanasema Mshahara wa dhambi ni mauti. Warumi eh, 6:23. Mshahara wa dhambi ni nini? Mauti. Na kama ni mauti basi lazima pafe mtu. Lazima mtu afe. Either ufe au mtu mwingine akufilie. Lazima mshahara wa dhambi ulipwe. Na ndipo hapo mbele maandiko yanasema lakini karama ya Mungu karama ya Mungu the free gift of God yani Mungu ametupa a free gift eh, karama the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord ni uzima wa milele ambao unapatikana ndani ya Yesu Kristo mwana wa Mungu sasa wewe utapokea karama au utapokea mshahara wa dhambi ambao ni mauti mauti au kifo mauti au uhai kumradhi utapokea gani It is for you to choose. Na ukisema mimi sitaki kupokea mauti, basi there is a way out. There is a way out my friend. Kuna habari njema kwako. Na habari njema ndiyo tunaita injili. Habari hii njema ni gani? Maandiko yanatuambia habari njema inapatikana uh, kwenye Biblia, kitabu cha 1 Corinthians 15:1 through 4. Ama Korintho wa kwanza 15 kuanzia mstari wa kwanza kuteremka hadi nne inatuambia ni lazima tujue jinsi Yesu alikufa na akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu jinsi Yesu okay 
Habari njema ni kujua jinsi Yesu alikufa na akazikwa na kafufuka kwa sababu ya dhambi zetu. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, akamtoa mwanae wa kipekee ili yeyote muaminie asife bali awe na uzima wa milele. Kwa hivyo lazima tujue ni jinsi gani mwana wa Mungu alikufa. So we must hear the good news. Na sio kusikia tu, lazima tuelewe. Lazima ujiulize ni jinsi gani hiyo Yesu alikufa? Tunajua Yesu alikufa kwa kumwaga damu yake kwa msalaba. Alimwaga kila tone ya damu yake kwa msalaba. Na nikuulize je Yesu angenyongwa kunge kwa msamaa wa dhambi? Je Yesu angezama kwenye maji? Anywe maji na kufe mto Galilii je kunge kwa msamaa wa dhambi? Hata akunge kuwa. Kwa nini? Maandiko yanatuambia kitabu cha e, Waibrania 9:22 bila kumwagika kwa damu hakuna msamaha wa dhambi bila kumwagika kwa damu hivyo kwamba Yesu ilibidi amwage damu yake ili tupate msamaha wa dhambi so sasa swali kuu linakuja ndugu Keith nieleze kwani damu iko na nini ni nini kubwa iko ndani ya damu inabidi mwana wa Mungu aimwage ndio tupate msamaha wa dhambi ni nini iko ndani ya damu? Sasa hapo tunaenda moja kwa moja hadi kitabu cha Walawi. Walawi 17, 11, Leviticus 17:11. Inatuambia uhai wa kila kiumbe uko kwenye damu. Mhm. Na tumepewa hiyo damu kwenye madhabahu ili tufanye patanisho kwa nafsi zetu, za nafsi zetu. Sasa if if the life of the flesh is in the blood and you have been given the blood upon the altar to make atonement for your souls for it is the blood that atones for the soul sasa unajua ni muhimu sana hiyo damu ilibidi mwagike kwa sababu kama damu ndio inabeba uhai basi kumaanisha Yesu akimwaga damu yake kwa msalaba ni kana kwamba alikuwa anamwaga uhai wake alikuwa anatoa uhai wake akikupa wewe na wewe upokee ile damu upokee ule uhai ehe umeona sasa So Yesu alimwaga damu yake, akatoa damu yake, akatoa uhai wake akupe wewe ili wewe ukipokea basi uishi. Unaona? Sasa mtu atauliza, lakini mimi nitapokea vipi hii damu yake? Nitaipata wapi nipokee? Uhai wake ndio upokea vipi? Tunaupokea kwa njia ya imani. Unaupokea kwa imani. Mwingine atauliza, lakini ndugu Keith mimi nitapata vipi imani kuamini hii story, kuamini haya mambo yote? Sababu nataka kabisa kuamini ili nikombolewe. Na mimi nakujibu na kuambia. Kitabu cha Warumi 10:17 kinasema, imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Kadri unavyosikia na unavyosikia neno la Mungu ndivyo unavyopata imani. Kama vile umesikia leo kuwa Yesu alikufa na kazikwa na kafufuka kwa sababu ya dhambi zako, basi imani umeipata. Na ukizidi kusikia, utaendelea kupata imani zaidi na zaidi. Yesu alisema, "Usipokula mwili wangu na unywe damu yangu, au na uhai ndani wako, ndani yako." Wengine wakauliza, "Ah, tutakutafuna vipi Yesu wewe?" <laughs> Kumbe Yesu alikuwa anamaanisha, "Neno langu ni uhai, maneno yangu ni uhai." Maneno yangu ni mkate ulio hai. Ukiyasikiza uyale na uyanywe, eh? Unasikia vile watu wanasema leo nimekula neno kweli. <laughs> Usikilize vizuri na uelewe basi utakuwa umekula neno la Mungu, umekula mwili wa Mungu, umekula yale ambayo Mungu alikuletea na basi utapata uhai. Unaelewa? Imani utaweza kuipata. Na maandiko yanasema baada ya we kuelewa basi ni kuamini. Tunaamini kwa mioyo yetu sio kwa akili zetu. You believe from your heart. Alafu baada ya hapo unakiri kwa mdomo wako. Unamwambia Mungu nimekubali yale ambao ulinifanyia. Nimekubali ile injili. Nimekubali kile ambayo ambacho ulinifanyia. So mambo ni matano. Very fast nimesema kuwa lazima usikie ukubali we ni mwenye dhambi. Sab, na na, na ukishakubali we ni mwenye dhambi uisikia habari njema jinsi Yesu alikufa na kazikwa na kafuka kwa sababu ya dhambi zetu uelewe kwa nini Yesu alifanya hivyo na baada ya kuelewa uamini alafu ukiri na mdomo wako bas utakuwa umekombolewa na ukiokoka ndugu yangu uwezi potezo wako 
it is forever. It is not a temporal salvation. It is an eternal salvation. Hawokoki kwa muda bali unaokoka milele na milele. Na Yesu kamwe hata wewe ondoka ndani yako. Na sijui mahali ulipo kama ume uh, umeguswa na hiyo he, neno ya leo na ungependa ku mkubali Yesu Kristo kwenye moyo wako kumkubali na kukombolewa kama ungependa kukombolewa basi ningependa tu ombe pamoja rudia nyuma yangu funga macho yako sema Mungu Baba nimesikia habari njema nimesikia jinsi Yesu litumwa na Mungu Baba kutoka mbinguni ukaja hapa ulimwenguni ukakufa ukazikwa na ukafufuka kwa sababu ya dhambi zangu. Singeweza kujikomboa ila wewe peke yako ndio unaweza kunikomboa. Hii leo niokoe. Nifanye kiumbe kipya. Nipe Roho Mtakatifu aishi nami milele. Kutoka leo nimeokoka na kamwe sitarudi nyuma. Nimeomba haya nikiamini kwa jina la Yesu. Amen. Ndugu mpenzi msikilizaji kama tumekiri pamoja, unajua umekiri yale tayari yako kwa moyo wako. Ni, ku, ni kama tu kukubaliana na Mungu tayari kile ume, umeamini, umwambie Mungu nishaamini. Bas we ni kiumbe kipya. Ya kale yamekwisha na mapya yamekuja. Na Mungu anasema hata kumbuka tena dhambi zako. Amezifuta akazi rusha kwenye kaburi la sahau na wewe ni kiumbe kipya tafuta biblia nzuri ya king james bible uweze kusoma uweze kuelewa maandiko uh, vile anazungumza kumbuka sasa uko na roho mtakatifu atakufundisha yote utaweza kuelewa zaidi na zaidi na shetani hataweza kuwa tena na mizizi ndani yako ukipotea unamwambia Mungu nisaidie sasa wewe ni mwana mwana akizaliwa kwa familia anaambia mamake mama nimejimwagilia maziwa nipanguze sasa tena hakimbia anaanza kusema mama kuwa mamangu tena mm -mm, wewe tayari ni mwana wa Mungu na ye ni baba yako ukikosea unamwambia baba nisaidie nielekeze mimi tayari ni mtoto wako na hawezi kukukana tena sawa sawa so nashukuru sana umekuwa na mimi kwenye kipindi jina langu ni Keith Mwoki na Unaweza nipata anytime kwenye eh, mitandao ya kijamii Facebook, TikTok, YouTube na Instagram. Nenda tafuta jina langu Keith Mwoki, utaweza kusikiliza mahubiri yangu wakati wowote. Na kama uko na swali lolote, tafadhali usisite kunipigia simu au kunitumia ujumbe mfupi nambari 0732641146. 0732641146. Na vile vile tuko na radio station yetu ambayo iko online inaitwa Mombasa Radio. Unaweza kunisikiliza anytime online pale kwenye uh, Zeno Radio app ambayo inapatikana ndani ya Play Store ama App Store yako kwenye simu yako ya rununu nenda download Zeno Radio app halafu pale ndani search Mombasa Radio. Mombasa Radio utaweza kunisikiliza wakati wote na utaweza kubarikiwa. Kumbuka mahubiri yangu ni ya bure. Hayauzwi, siuzi chochote sababu Mungu anasema bure mlipewa na bure mpeane. Tuzidi kuombeana, tuzidi kupendana na tuzidi kuhubiria wengine ili waweze kujua ukweli na uo ukweli utawaweka huru. Hadi wakati ujao, Mungu awabariki. Wa